Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss how to convert Kelvin to Fahrenheit. So, sa mga previous video natin, ang dinaskas natin yung Fahrenheit to Kelvin, tapos yung Fahrenheit to Celsius, and so on. Ngayon, Kelvin to Fahrenheit naman. So, paano ba yun? Ngayon, yung Kelvin mo na given, minus ka ng 273.15 dyan, tapos yung sagot, multiply mo ng 9, at divide mo siya ng 5, at mag add ka ng 32. So, without further ado, Let's have the first example muna. So, yung 303.15 Kelvin, gawin mo, tanggalin mo muna yung uh, Kelvin as a symbol. So, that will be 303.15. Tapos, minus ka ng 273.15. So, gamit ka na rin ng calculator para mas mabilis. 3 by 273.15. That will be, oh, 30. 30. Ngayon, uh, yung 30 na yan, gawin natin, tat mamultiply siya ng 9. So, 30 times mo ng 9, that will be 70. Okay. Ngayon, i-divide natin siya ng 5, 270, divide mo ng 5, gamit ka ng uh, 70, divide mo ng 5, 54. Okay. 54, at mag add ka ng 32, and the last na. Add tayo ng uh, 54 plus 32. That will be 86. At lagi mo na yung symbol na degrees Fahrenheit. Diba madali lang? So, ang ginawa natin, nag-minus tayo ng 273, so 273.15. <laughs> ang sagot ay 30. Multiply tayo ng 9. 270 siya. Dinibay mo ng 5, 54. At add ka ng 32. So, sa kalik mo, Ganto siya. So, 303.15 minus 273.15 equal mo. Times mo ng 9. Equal. Divide mo ng 5. Equal ulit. Plus mo ng 32. 86. Next one. Paano pa ganto 625 Kelvin. So, same lang naman din yung gagawin natin. Um, so, mag minus na tayo. Tanggalin mo muna natin yung Kelvin as symbol. 5 minus 273.15 Gamit ka ng calcu, 625 minus 217, 351.85. Okay. Now, multiply mo siya ng 9. So, that will be 351.85 times mo ng 9. Ang sagot ay 3166.65. As much as possible, huwag ka muna mag around uh, estimate or round up, round down. As is lang. At ito ay di-divide natin siya. Di-divide natin ng 5. Di-divide ng 5. 632. 33. Ngayon. Yang sagot na yan. Add, mo na, add ka ng 32. That is 665, 665.32. Alright, so, uh, ginawa natin, 625 Kelvin, nag-minus tayo ng 273.15, nag-multiply tayo ng 9, dun sa sagot, ito, divide mo ng 5, ito yung sagot, tapos nag-add tayo ng 32. So, pag sa calc, tinan mo, 625, minus 273.15, multiply tayo ng 9, Divide mo ng 5, equal ulit, plus mo ng 32, 665.33. At lagi mo yung degrees Fahrenheit. And that's the end of the lesson kung paano mag-convert ng Kelvin to Fahrenheit. Kung may tanong kayo, suggestions or comment, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe and also click the bell notification para video kayo sa bagong, mga bagong videos ng math and language. Please support educational content. Malapit na ako mag-10K. Already appreciate kung i-share nyo na rin. Salamat po! Bye!